重结今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：不合群容易孤独一生，但从不为钱发愁的三大生肖。人孤独是很正常的，不管什么人，朋友再多。他们也有孤独的时候，不过有的人孤独的时间特别长，他们不太合群，不容易和别人融合，有自己的想法，心里话也不愿告诉别人。他们即使结婚了，内心也感到很孤独，没有人能理解他，所以容易孤独一生。你有没有好奇，这三个生肖到底是谁呢？是不是和你有关系呢？别着急。我马上就揭晓答案。生肖鸡，鸡的人是很有个性和魅力的，他们在很多领域都能够脱颖而出，赢得别人的赞赏和羡慕。他们有着敏锐的洞察力和判断力，能够抓住机会创造财富。他们也有着高雅的品味和审美观，喜欢打扮自己，追求高品质的生活。他们对自己和别人都有很高的要求，不容许有任何差错和疏忽。听起来是不是很不错呢？但是你知道吗？鸡的人也正因为这些优点，而导致了他们的孤独。他们太过挑剔、长舌、自负，喜欢说是非，不受人信任。他们对别人的意见和建议不屑一顾，只相信自己的判断。他们也很难与人沟通和合作。总是想要控制一切，不给别人留余地。这样的性格让他们在人际关系上遇到很多困难和挫折。鸡的人虽然表面上看起来很自信和快乐，但其实内心很孤独和空虚。他们渴望得到别人的认可和尊重，但又不愿意改变自己的缺点。他们也很难找到真正的朋友和爱人。因为他们总是用自己的标准去衡量别人，而忽略了别人的感受和需求。鸡的人需要学会放下自己的骄傲和偏见，多听听别人的意见和建议，多关心和体谅别人的感受和需求，这样才能赢得别人的信任和友谊，摆脱孤独。生肖蛇，蛇的人是很有智慧和魅力的，他们在很多领域都能够成为专家。赢得别人的敬佩和信赖，他们有着丰富的知识和经验，能够解决各种复杂的问题。蛇的人也很有气质和风度，吸引了很多异性的目光。他们对自己喜欢的人非常专一和热情，愿意为爱付出一切。听起来是不是很完美呢？但是你知道吗？蛇的人也正因为这些优点，而导致了他们的孤独。他们情绪不稳，追求完美，报复心强，容易陷入绝望、抑郁。他们对自己和别人都有很高的期望，但往往达不到自己的理想。他们也很难原谅别人的错误和背叛，一旦受到伤害，就会报复对方，甚至伤害自己。这样的性格让他们在感情上遇到很多痛苦和困惑。蛇的人虽然表面上看起来很冷静和理智。但其实内心很敏感和脆弱，他们渴望得到别人的理解和支持，但又不愿意表达自己的真实感受。他们也很难找到真正的知己和伴侣，因为他们总是用自己的标准去衡量别人，而忽略了别人的想法和选择。蛇的人需要学会放松自己的心态和要求，多看看世界的美好和多样性。多给别人一些信任和空间，这样才能赢得别人的尊重和爱情，摆脱绝望。生肖牛，牛的人是很有奉献精神和同情心的，他们在很多领域都能够成为领导者，赢得别人的信任和敬意。他们有着坚强的意志和责任感，能够承担重任，完成任务。牛的人也很有才华和创造力。喜欢尝试新事物，创造价值。他们对自己喜欢的事业非常投入和热爱，愿意为之付出时间和精力。
听起来是不是很令人敬佩呢？但是你知道吗？牛的人也正因为这些优点，而导致了他们的孤独。他们忽略自己，固执，缺乏灵活性，容易被利用，受伤。他们把自己的价值建立在帮助别人之上。喜欢从别人对自己的依赖中感受自己的价值，当自己的付出得不到回报时，会沮丧，就很容易迷失自我。又由于他们有自我牺牲精神，不愿拒绝他人，容易屈从，从而被别人推来搡去，这会使他们变得越来越苛求、敏感、好报复。牛的人虽然表面上看起来很坚强和快乐。但其实内心很累和迷茫，他们渴望得到别人的认同和鼓励，但又不愿意改变自己的方式和目标。他们也很难找到真正的兴趣和激情，因为他们总是用自己的标准去衡量事物，而忽略了自己的感受和需求。牛的人需要学会关注自己，放松自己，奖励自己，多寻找一些让自己开心和满足的事情。这样才能赢得别人的尊敬和友谊，摆脱累。你们是不是也有这三个生肖中的一个呢？如果你是鸡、蛇或者牛，你有没有感觉到孤独呢？你有没有想过改变一下自己呢？其实每个生肖都有自己的优点和缺点，没有绝对的好或者坏。我们要做的就是认识自己，接受自己，改善自己。让自己变得更好、更幸福，不要因为孤独而放弃自己，也不要因为钱而忽略自己。生活是一场旅行，我们要享受沿途的风景，也要珍惜身边的人。只有这样，我们才能找到真正的快乐和满足。好了，今天的视频就到这里了，谢谢大家的观看和支持。如果你喜欢这个视频，就请给我一个赞和一个评论吧，让我知道你们的想法和反馈。还有，如果你还没有订阅我的频道，就赶快点击下面的红色按钮吧，这样你就可以第一时间收到精彩内容了。下次见，再会。